আসসালামু আলাইকুম শামসুল হক স্কুল এন্ড কলেজের অনলাইন ক্লাসে আজকে আমি তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি কামরুনহার রুমি প্রভাতী শাখা আজকে আমি আমার নাইনের শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের সেকেন্ড সেমিস্টারের একটি নতুন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব আলোচনা শুরু করব আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং আল্লাহ রহমত আমরাও ভালো আছি তো চলো আমরা একটু চতুর্থ অধ্যায় নতুন একটা অধ্যায় উৎপাদন ও সংগঠন এ অধ্যায়টা নিয়ে একটু আলোচনা করব এবং আমি আশা করব তোমরা সবাই সামনে বইটা রাখবে বইটা রাখলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে উৎপাদন ও সংগঠন তো দেখো প্রথমে আমাদের মেন বইয়ের চার দশমিক একে আছে উৎপাদন ও উৎপাদক উৎপাদনটা কি উৎপাদন বলতে মূলত উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায় এখন উপযোগটা কি আমরা এর আগের অধ্যায়ে পড়েছি কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে তাকে বলা হয় উপযোগ অর্থাৎ কোনো দ্রব্যকে কিন্তু আমি বলছি না যে এটার মধ্যে এটাকে উপযোগ আসলে এটা না কোনো দ্রব্যের মধ্যে মানুষের অভাব পূরণের যে ক্ষমতাটা সে ক্ষমতাটাকে বলা হবে উপযোগ আর উৎপাদনটা কি এই যে আমি নতুন নতুন দ্রব্য তৈরি করছি যার মাধ্যমে অভাব পূরণ হচ্ছে এটাকে বলা হবে উৎপাদন আর আমরা জানি আমি যে দ্রব্যের বিনিময় মূল্য আছে আমি কিন্তু সেই দ্রব্য কিনি এবং সেগুলোকে ভোগ করি এবং সেগুলো আমার অভাব পূরণ করে তাহলে উৎপাদনটা কি উৎপাদন বলতে মূলত বোঝায় উপযোগ সৃষ্টি করা বা নতুন কোনো দ্রব্য সৃষ্টি করা যেগুলো আমরা অর্থের মাধ্যমে কিনি এবং যেগুলো আমাদের অভাব পূরণ করে থাকে উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাকে বলা হয় উৎপাদন আমি যদি বলি রুটির কথা তাহলে রুটিটাকে আমি কি দিয়ে বানাচ্ছি আমি আটা লবণ পানি বেলুন এগুলোকে ব্যবহার করে বা এই উপকরণগুলোকে ব্যবহার করে নতুন একটা দ্রব্য তৈরি করছি কি তৈরি করছি রুটি আর এটাকে বলা হচ্ছে উৎপাদন আর এটা আমার অভাব পূরণ করছে এরপর আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে উৎপাদক উৎপাদনের কাজ যিনি পরিচালনা করে থাকেন বা উৎপাদনের কাজটি যিনি করে থাকেন তাকে বলা হয় উৎপাদক যিনি পরিচালনা করে থাকেন উৎপাদককে কিন্তু সংগঠনও বলা হয়ে থাকে এরপর আমরা দেখব উৎপাদনের উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া উৎপাদনের উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমটা হচ্ছে রূপগত উপযোগ আমি তোমাদেরকে বলবো এগুলো মুখস্থ করার আগে একটু বোঝার চেষ্টা করো কারণ প্রত্যেকটার নামের সাথে তার কাজের মিল আছে রূপগত কোনো দ্রব্যের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন কোনো দ্রব্য উৎপাদন করাকে যেমন আমি যদি বলি বেঞ্চের কথা এই বেঞ্চগুলো কি এভাবেই ছিল না কাঠকে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ করার মাধ্যমে সেটা বেঞ্চে পরিণত করা হয়েছে বা বিভিন্ন ফার্নিচার তৈরি করা হচ্ছে অর্থাৎ আগে রূপ ছিল একটা এখন রূপ হচ্ছে আরেকটা এটা হচ্ছে রূপগত উপযোগ এরপরে দুই নাম্বার হচ্ছে স্থানগত উপযোগ কোনো কোনো দ্রব্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করলে তার উপযোগ বাড়ে যেমন আমাদের মেন বইতে কী দেওয়া আছে যে বনের কাঠ সাধারণত বনের আশেপাশের লোকজন খড়ি হিসেবে ব্যবহার করে অর্থাৎ তারা রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহার করে কিন্তু সে শহরে যখন এই কাঠ আনা হয় সেগুলো দিয়ে আমরা আকর্ষণীয় আসবাবপত্র তৈরি করি কিংবা বনের যে ফুল সেই ফুল যখন আমি আমার বারান্দায় নিয়ে আসি বা বারান্দায় সাজিয়ে রাখি সেটার উপযোগ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এক স্থান থেকে আরেক স্থান থেকে স্থানে যদি আমি দ্রব্যটি আনি তার উপযোগ বৃদ্ধি পায় এরপরে হচ্ছে সময়গত উপযোগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে অনেক জিনিসের উৎপাদন না বাড়লেও উপযোগ বাড়ে যেমনটা দেখো যেমনটা দেখলে তুমি সংজ্ঞাটা এমনিতেই পারবা পৌষ মাঘ মাসে ধানের মৌসুমে ফলনটা বেশি হয় তখন ধানের দামটা কম থাকে যদি আমি সেই ধানটাকে পুরোপুরি বিক্রি না করে কিছু অংশ মজুত করে রেখে দিই এবং সেটা যদি আমি ভাদ্র আশ্বিন মাসে বিক্রি করি তাহলে কিন্তু আমি আগের চেয়ে অর্থটা বেশি পাবো বিক্রি করে অর্থাৎ সময়ের ব্যবধানে কোনো দ্রব্যর উপযোগ বেড়ে যায় ঠিক যেমনটা আলুর মৌসুমে যখন আলুর মৌসুম হয় আলুর অনেক বেশি উৎপাদন হয় তখন আলুর দামটা কম থাকে তো যখন ফলনটা থাকে না তখন যদি কেউ বিক্রি করে তাহলে আলুর দামটা ভালো পাওয়া যায় অর্থাৎ সময়ের ব্যবধানে উপযোগটা বৃদ্ধি পায় এরপর সেবাগত উপযোগ মানুষ তার সেবা দ্বারা যে উপযোগ সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় সেবাগত উপযোগ যেমন আমি তোমাদের যে শিক্ষা দিচ্ছি এটা কিন্তু সেবাগত উপযোগ আবার ডাক্তার যে তার পরামর্শ দিচ্ছে কিংবা তোমাদেরকে ওষুধ দিচ্ছে আমার আমরা যে সুস্থ হচ্ছে আল্লাহ রহমতে এটা হচ্ছে তোমার সেবাগত উপযোগ মালিকানাগত উপযোগ কোনো কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্য সেবার মালিকানা পরিবর্তন করে উপযোগ সৃষ্টি করা যায় মালিকানা কি নামটা দেখো মালিকানাগত উপযোগ তার মানে মালিক একজন মালিক থেকে যদি আরেকজন মালিক হয় ধরো আমার কাছে একটা জমি আছে সেই জমিতে আমি কোনো উৎপাদন করছি না এখন আমি কি করলাম একজনকে বা কৃষককে সেই জমিটা বিক্রি করে দিলাম 
কৃষক সেই জমিতে উৎপাদন করল ফসল উৎপাদন হলো বা আগের চেয়ে ফসল আরও বেশি বাড়লো অর্থাৎ মালিকানা যখন পরিবর্তন হলো তখন আগের চেয়ে উপযোগটা কি পেল বৃদ্ধি পেল আর এটা কি বলা হয় মালিকানাগত উপযোগ তোমরা এই সংজ্ঞাগুলো পড়ার আগে আগে একটু উদাহরণগুলো দেখবে উদাহরণগুলো যদি একটু মনে রাখতে পারো সংজ্ঞাটা মনে রাখা অনেক সহজ হবে তোমাদের এরপর আমরা পড়ব চার দশমিক দুই উৎপাদনের উপকরণ আমরা যে 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 কোনো দ্রব্যই বলি না কেন যে কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে উপকরণ লাগে চারটি আমাদেরকে অবশ্যই এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে কোনো দ্রব্য যে কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে চারটি উপকরণের প্রয়োজন হয় সেটা কি ভূমি শ্রম মূলধন এবং সংগঠন ভূমি এই যে চারটা পয়েন্ট আছে এগুলো তোমরা সৃজনশীলের জন্যও পড়বে এবং এইটা যদি পড়ো তাহলে তোমরা অনুধাবনা আসবে জ্ঞানমূলকও আসবে এ অংশটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমি উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি বলে আমরা সাধারণত মানুষ কি বলি এই যে জমি জমি বা মাটিকে বলে থাকি ভূমি কিন্তু অর্থনীতির ভাষা এটি নয় অর্থনীতির ভাষা কি উৎপাদনে সাহায্য করে এমন যে কোনো প্রাকৃতিক সম্পদকে বলা হয় ভূমি যেমন আমাদের বইতে দেওয়া আছে জমি মাটি খনিজ দ্রব্য বনজ সম্পদ সূর্যকিরণ বৃষ্টিপাত অর্থাৎ প্রকৃতি প্রদত্ত এগুলো আমরা মানুষ তৈরি করতে পারি না আর এগুলোকে বলা হয় এগুলো সবই ভূমির অন্তর্গত এরপরে আছে শ্রম উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে বলা হয় শ্রম তোমরা পরিশ্রমের জায়গায় অবশ্যই একটা গোল চিহ্ন দিবা কারণ তোমরা সংজ্ঞাটা এভাবে লেখো উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক শ্রমকে বলা হয় শ্রম শুধুমাত্র এই শ্রম কথাটার জন্য তোমার পুরো সংজ্ঞাটা কাটা যাচ্ছে অর্থাৎ উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে বলা হয় শ্রম পরিশ্রম কথাটাকে তোমরা বিশেষ গুরুত্ব দিবে যেমন আমরা কেউ শারীরিকভাবে পরিশ্রম করছি আবার কেউ মানসিকভাবেও পরিশ্রম করছি জেলে কামার কুমার তারা শারীরিকভাবে শ্রম দিচ্ছে আবার অফিস আদালতে যারা কাজ করছেন কর্মকর্তা কর্মচারী আছেন তারা শারীরিক এবং মানসিক উভয়ভাবেই তারা শ্রম দিচ্ছেন অর্থাৎ শ্রম শারীরিকও হতে পারে শ্রম মানসিকও হতে পারে এরপরে তিন নম্বর যে উৎপাদনের উপকরণ আছে সেটি হচ্ছে মূলধন মূলধনটা কি মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত উৎপাদনের উপকরণ এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট লাইন আমি তোমাদেরকে বলবো স্টার চিহ্ন দেওয়ার জন্য দেখো ভূমি যেটা প্রকৃতি প্রদত্ত এটা কিন্তু মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না আর শ্রম হ্যাঁ শ্রম মানুষের কাছ থেকেই আসে আর মূলধনটা কি যেটা মানুষ নিজে আগে উৎপাদন করে সেটা আবার নতুন কোনো দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করে তুমি যেমনটা দেখো যেমন কি দেওয়া আছে যন্ত্রপাতি কাঁচামাল এই যে যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতি কি এমনি এমনিতে উৎপাদন হয়ে যায় না এটা কিন্তু মানুষ উৎপাদন করে মানুষ উৎপাদন করার পরে সেই যন্ত্রপাতি আবার নতুন কোনো দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করে সেজন্য বলা হয় যে মূলধন হল মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ যেটা মানুষ নিজে আগে তৈরি করে সেই তৈরিকৃত দ্রব্যটি আবার নতুন কোনো দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করে এরপর আমরা দেখব সংগঠন সংগঠনকে সংগঠনকে সমন্বয়কারী বলা হয়ে থাকে উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি শ্রম মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে বলা হয় সংগঠন আমরা খেয়াল করব উৎপাদন উপকরণ চারটি ভূমি শ্রম মূলধন সংগঠন সংগঠনটা কি ভূমি শ্রম মূলধন এই তিনটা উপকরণের মধ্যে সমন্বয় করে উৎপাদন কাজটা পরিচালনা করাকে বলা হয় সংগঠন ন আর এই সংগঠনের কাজটি যিনি বা যে ব্যক্তি পরিচালিত করে থাকেন তাকে বলা হয় সংগঠক তোমরা জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল করবে ভূমি শ্রম মূলধন এই তিনটি উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় সংগঠন আর এই কাজটি যিনি করে থাকেন তাকে বলা হয় সংগঠক তোমাদের জন্য এটা সৃজনশীলের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে উৎপাদন করতে গেলে কি শুধুমাত্র দুইটি উপকরণ বা তিনটি উপকরণই যথেষ্ট না উৎপাদন করতে গেলে চারটি উপকরণের সমন্বয় সাধন করা আবশ্যক আর এই যে উদাহরণগুলো দেওয়া আছে উদাহরণগুলো থেকে নৈবৃত্তিক তোমাদের হর হামেশাই আসে সেজন্য মুখস্থ করার আগে একটু বুঝে করবে বই থেকে উদাহরণ আছে এরকমভাবে আসবে এরকম কোনো কথা নেই বানায়ও দিতে পারে সেক্ষেত্রে তুমি যদি বোঝো যে কি চাওয়া হয়েছে সে তুমি অ্যান্সার করতে পারবে ইনশাল্লাহ এরপরে সংগঠনের বিকাশ আছে এটা তোমরা রিডিং করে নিবে একটি ভালো সংগঠনের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে এটা মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই এতে পাঁচটা পয়েন্ট আছে একজন ভালো সংগঠকের মধ্যে বা সংগঠনের কয়টি বৈশিষ্ট্য পাঁচটা বৈশিষ্ট্য তোমরা শুধু একটা কাজ করবে পাঁচটা বৈশিষ্ট্যের নামটা ভালো করে পড়বে 
আর ভিতরে পড়াটা একবার রিডিং দেবে যদি পরীক্ষা আসেও পয়েন্টের সাথে মিল রেখে তোমার সামঞ্জস্য করে লিখবে এটা মুখস্থ করার কোনোই প্রয়োজন নেই এখন আমরা এই অধ্যায়ে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিসে যাব সেটা হচ্ছে চার দশমিক চারে মোট গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন এখন আমরা পড়বো মোট উৎপাদন এটা কিন্তু তোমাদের ইম্পর্টেন্ট এই 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 এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে মোট উৎপাদন এই অংশটা তোমাদের সৃজনশীলের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমি চেষ্টা করব এখান থেকে একটা অঙ্ক তোমাদের করিয়ে দেওয়ার জন্য পরবর্তীতে মোট উৎপাদন বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের দ্বারা যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে বলা হয় মোট উৎপাদন একটু আগে কিন্তু আমরা উপকরণের কথা পড়েছি ভূমি শ্রম মূলধন সংগঠন এই বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগ করে আমরা যে উৎপাদনটা পাচ্ছি সেটাকে বলা হবে মোট উৎপাদন তোমাদের মেন বইতে দেখো মোট উৎপাদনের একটা চিত্র দেওয়া আছে মোট উৎপাদন রেখা দেখো তোমাদেরকে পূর্ণ রূপগুলো অবশ্যই জানতে হবে যেমন দেখো টিপি টোটাল প্রোডাকশান এমপি মার্জিনাল প্রোডাকশান এগুলো পূর্ণ রূপ জানতে হবে কারণ নৈবিদ্যিকের জন্য অথবা জ্ঞানমূলকের জন্য এই অংশ থেকে আসে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো আমরা যদি চিত্রের দিকে তাকাই আমরা টিপি রেখাটা একটু খেয়াল করব। চিত্রে ভূমি অক্ষে উপকরণ আমি ব্র্যাকেটে দিয়েছি শ্রম যদিও তোমাদের মেন বইতে নেই তারপরেও বোঝানোর জন্য আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম চিত্রে ভূমি অর্থে অক্ষে উপকরণ আর লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে এখানে খেয়াল করে দেখো মোট উৎপাদন যে রেখাটা আমি এঁকেছি এখানে দেখো এই বিন্দুতে সর্বোচ্চ উৎপাদনটাকে নির্দেশ করা হয়েছে আমি যদি ও এন পরিমাণ উপকরণ নিয়ে করি খেয়াল করি ও এন পরিমাণ উপকরণ বা ও এন পরিমাণ শ্রম যদি আমি নিয়োগ করি তাহলে আমি এখানে সর্বোচ্চ মোট উৎপাদন পাবো সর্বোচ্চ এখানে কতটুকু ই এন বা এন ই পরিমাণ অর্থাৎ আমি যদি ও এন পরিমাণ উপকরণ নিয়োগ করি তাহলে আমার ই এন পরিমাণ আমি সর্বোচ্চ উৎপাদন পাবো জাস্ট এটা নৈবিত্তিকের জন্য তোমরা পড়বা এই অংশ থেকে সৃজনশীল আসে না এখন চিত্রটা কিভাবে আঁকবা দেখো ম্যাডাম কিভাবে এঁকেছি কোনো ব্যাপারই নেই চিত্রটা আঁকা ঠিক আছে আর তোমরা কিন্তু অনেক সময় এরকম করো একদম চ্যাপটা করে আঁকো এরকমভাবে আঁকা যাবে না আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমাকে একটা সর্বোচ্চ বিন্দু দেখাতে হবে যদি তুমি চ্যাপটা করে আঁকো তোমার অনেকগুলো সর্বোচ্চ বিন্দু আসবে এক্ষেত্রে চিত্রটা তোমার ভুল হবে সেহেতু জাস্ট এক টানে তোমরা এঁকে দিবা আর চিত্রে কোনো প্রকার ওভারাইটিং হবে না এর আগেও বলেছি অর্থনীতির প্রাণী হচ্ছে চিত্র চিত্র সুন্দর করে আঁকবা প্র্যাকটিস এমনভাবে করবা যাতে করে তুমি এক টানে সেটাকে আঁকতে পারো এরপর আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে মোট উৎপাদনের পরে গড় উৎপাদন মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট উপকরণ বা উপাদান যেমন শ্রমিক এর জন্যে কিন্তু একটু আগে ম্যাডাম এখানে শ্রম নিয়েছিলাম শ্রমিক দ্বারা ভাগ করলে গড় উৎপাদন পাওয়া যায় খেয়াল করো মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট উপকরণ বা উপাদান অর্থাৎ শ্রম এখানে মূলধন থাকতে পারে এটা কোনো ইস্যু না মূলধন দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায় গড় উৎপাদন দেখো তোমাদের একটা সূত্র বইতে দেওয়া আছে গড় উৎপাদন সমান সমান মোট উৎপাদন বাই মোট শ্রম উপকরণ এরপর দেখো প্রান্তিক উৎপাদন এক একক উৎপাদনের উপকরণ পরিবর্তনের ফলে অর্থাৎ তুমি শ্রম যে হারে বা মূলধন যে হারে ব্যবহার করেছো আগে এখন তুমি ধরো বাড়ালাম এই বাড়ানোর ফলে উৎপাদনের কি পরিমাণ পরিবর্তন হলো সে পরিবর্তনকে বলা হয় প্রান্তিক উৎপাদন অর্থাৎ তুমি আগের চেয়ে উপকরণ কি হারে বাড়ালা বা কমালা এবং উৎপাদনও কি হারে বাড়ল বা কমলো বিশেষ করে বাড়ে কি হারে বাড়ল সে বাড়ার বা পরিবর্তনের পরিমাণকে বলা হয় প্রান্তিক উৎপাদন এটা নিয়ে আমরা একটা অঙ্ক করব ডিটেলস পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাস তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক আমি তোমাদেরকে বলবো যে এটাকে তোমরা অবশ্যই তিনটা স্টার চিহ্ন দিয়ে রাখবে কারণ এটা তোমাদের সৃজনশীলের চার নম্বরের জন্য আসে এটা বিশেষভাবে তোমরা খেয়াল করবে এখন আমরা পড়ব গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক কয়টি তিনটি আমরা তিনটি ধাপে ধাপে এই চিত্রের সাহায্যে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন এর মধ্যে সম্পর্ক বিষয়টি দেখবো ইনশাল্লাহ এখন দেখো চিত্রটা আমি যেভাবে এঁকেছি একটু খেয়াল করো চিত্রটা ম্যাডাম কীভাবে এঁকেছি এই চিত্র কিন্তু টেকনিক আছে কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো যদি তুমি তোমার মন মতো আঁকো চিত্রটা তোমার হবে না দেখো কিভাবে আঁকছি খেয়াল করবো আমার এই রেখাটার নাম হচ্ছে এপি এই রেখাটার নাম হচ্ছে এমপি মনে রাখবে এপি রেখার সর্বোচ্চ বিন্দুকে ছেদ করে সবসময় এমপি রেখা নামে এটাকে খেয়াল করতে হবে এটা হচ্ছে এমপি রেখা 
এটা হচ্ছে এপি রেখা এই এপি রেখার সর্বোচ্চ বিন্দুকে ছেদ করে সব সময় এমপি রেখা নামবে এটা তোমাদেরকে খেয়াল করতে হবে তারপর দেখো এখানে একটা সর্বোচ্চ বিন্দু এখানে একটা সর্বোচ্চ বিন্দু এই সর্বোচ্চ বিন্দুর দিকে আমি নিচের দিকে নামলাম পরে এখানকার সর্বোচ্চ বিন্দুর দিকে নিচের দিকে নামলাম আর সবচেয়ে ভুল যেটা তোমরা করো সেটা হচ্ছে দেখো এটা সমান সমান নাম বাস এই দুটো জিনিস তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তোমরা বারবার ম্যাডামের ভিডিওটা দেখে একটু দেখবে ম্যাডাম কীভাবে চিত্রটা আঁকলাম বা সে প্র্যাকটিস করবে ইনশাল্লাহ এখন দেখো গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক তিনটি আমরা তিনটি সম্পর্ক দেখব একটু খেয়াল করো চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম উপকরণ নিয়োগ এবং লম্ব অক্ষে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনকে নির্দেশ করা হয়েছে এখানে কেন গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন কারণ তুমি সম্পর্ক দেখাচ্ছ গড় এবং প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে আচ্ছা ভূমি অক্ষে শ্রম উপকরণ নিয়োগ এবং লম্ব অক্ষে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে দেখো তিনটা স্টেজ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রথমটা একটু খেয়াল করো আমি যখন দেখছি আমি খেয়াল করব যে এইটা হচ্ছে এমপি রেখা এমপি মার্জিনাল প্রোডাকশন প্রান্তিক উৎপাদন আর এটা হচ্ছে এপি রেখা অ্যাভারেজ প্রোডাকশন ঠিক আছে গড় উৎপাদক তাহলে দেখো প্রথমে যখন এপি বাড়ছে এপিটা যখন বাড়ছে খেয়াল করি এপি যখন এমপি যখন বাড়ছে তখন এপিও বাড়ছে এমপি যখন বাড়ছে অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন যখন বাড়ছে তখন গড় উৎপাদনও বাড়ছে দুটি বাড়ছে তবে খেয়াল করো এপি রেখাটা অবস্থান করছে নিচে আর এমপি রেখাটা অবস্থান করছে উপরে তার মানে দুটাই বাড়তেছে তবে এমপিটা বেশি হারে বাড়ছে এই গেল একটা এখানে আমি বলতে পারি যে ও এন পরিমাণ উপকরণ নিয়োগের স্তরে ও এন পরিমাণ ও এন ওয়ান উপকরণ নিয়োগের স্তরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গড় উৎপাদনও বাড়ছে প্রান্তিক উৎপাদনও বাড়ছে তবে প্রান্তিক উৎপাদন বেশি হারে বাড়ছে সেজন্য গড় উৎপাদন রেখার উপরে অবস্থান করছে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা একটা পয়েন্ট গেল একটা সম্পর্ক এরপরে দুই নাম্বার সম্পর্ক খেয়াল করি এখানে দেখলাম এমপিও বাড়তেছে এপিও বাড়তেছে আর এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এপি যখন সর্বোচ্চ খেয়াল করি এই যে এপি রেখা এপি যখন সর্বোচ্চ তখন এমপি রেখা এপি রেখার সর্বোচ্চ বিন্দুকে ছেদ করে নিচের দিকে নামে আবারও খেয়াল করো এমপি যখন সর্বোচ্চ অর্থাৎ ই বিন্দুতে সর্বোচ্চ তখন এমপি রেখা এপি রেখাকে ছেদ করে সর্বোচ্চ বিন্দুতে ছেদ করে নিচের দিকে নামে আর যেখানে পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করে অর্থাৎ ই বিন্দুতে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন পরস্পর সমান একটু আগে দেখেছি দুটাই বাড়ছে প্রান্তিক উৎপাদন বেশি হারে বাড়ছে আর এখন দেখছি গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন পরস্পর সমান এখন আমি বলতে পারি ও এন উপকরণ নিয়োগের স্তরে ই বিন্দুতে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন পরস্পর সমান তিন নাম্বার সম্পর্ক দেখো এখানে দেখো এই ই বিন্দুর পরে ই বিন্দুর পরে এমপিও কমতেছে এপিও কমতেছে দুইটাই কিন্তু কমতেছে কিন্তু এপি রেখা উপরে অবস্থান করছে আর এমপি রেখা নিচে অবস্থান করছে তোমাদের বইতে যদি একটু কঠিন করে দেওয়া থাকে তাও যদি ম্যাডাম যেভাবে বললাম সেভাবে তোমরা লেখো ফুল মার্কস পাবে ইনশাল্লাহ একটু খেয়াল করো প্রথমে দেখেছি এমপিও বাড়ছে এপিও বাড়ছে তবে এমপি বেশি হারে বাড়ছে দ্বিতীয় স্তরে দেখতে পেলাম এপি রেখার সর্বোচ্চ বিন্দুকে ছেদ করে এমপি রেখা নিচের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ ই বিন্দুতে এপি এবং এমপি পরস্পর সমান আর তিন নম্বর যে সম্পর্ক এখানে দেখতে পাচ্ছি এপিও কমছে এমপিও কমছে তবে এমপিটা এপি রেখার নিচে অবস্থান করছে এভাবে আমরা চিত্রের সাহায্যে গড় এবং প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে তিনটি সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারি আর তোমাদের মেন বইতে যেই চিত্রের ব্যাখ্যাটা দেওয়া আছে তোমরা এই যে আমি তোমাদের তিনটা সম্পর্ক পড়াইলাম না এই তিনটা সম্পর্ক লিখলেই তোমাদের চিত্রের ব্যাখ্যা হয়ে যাবে চিত্রের ব্যাখ্যা আলাদা করে মুখস্থ করা বা পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই তিনটা সম্পর্ক পড়বা চিত্রও পারবা চিত্রের ব্যাখ্যাও পারবা ইনশাল্লাহ শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখবো আগামী দিন আমরা পড়বো ক্রমো রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি তোমাদের বোর্ড পরীক্ষায় হয় ক্রমো রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে অথবা তোমাদের তৃতীয় অধ্যায় থেকে ক্রমো রাসমান প্রান্তিক উপযোগ এই দুইটা প্রান্তিক থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি আগামী বছরগুলোতে তো সেহেতু আগামী ক্লাসে আমি তোমাদেরকে ডিটেলস ক্রমো রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আর তোমার সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে বাসায় থাকবে নিরাপদে থাকবে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ